ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബിസ്മിക്ക് ചാനലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് പാൽ വാഴയ്ക്ക ഉണ്ടാക്കാം അതിന് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നല്ല നന്നായി പഴുത്ത പഴമാണ് നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യം അങ്ങനെ നല്ല പഴുത്ത പഴം രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു നാല് ഏലയ്ക്ക ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര പിന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇത് ഒരു തേങ്ങയുടെ പാലാണ് ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറു ഇത് ഈ അളവിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറു ചെറു ചൂടുവെള്ളം തേ ഒഴിച്ചിട്ട് ആദ്യം എടുത്ത പാലാണിത് തലപ്പാൽ ഒന്നാമത്തെ പാലാണിത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത പീരയിലേക്ക് വീണ്ടും അതേപോലെ ഇത് ഈ ക്ലാസ്സിന് ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറു ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത പാലാണിത് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ നേന്ത്രപ്പഴം ഈ രണ്ടാം പാലിലാണ് വേവിക്കുന്നത് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ നേന്ത്രപ്പഴത്തിന് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ ഈ നാരൊക്കെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിങ്ങനെ വട്ടത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് കട്ടിയും വേണ്ട ഒരുപാട് കട്ടിയില്ലാതെ ആവരുത് ആ ഒരു രീതിക്ക് വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ഇത് ഈ വണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടോ അടുത്തതും അതുപോലെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടാം പാലില്ലേ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് അടുപ്പ് കത്തിച്ച് നമുക്ക് അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റാം ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ രണ്ടാം പാലിൽ ഈ നേന്ത്രപ്പഴം ഒന്ന് വെന്ത് വരണം വെന്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ഏലക്കപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ആദ്യത്തെ ഒന്നാം പാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ ഇനി മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇതൊന്ന് തളിച്ചിട്ട് വെന്ത് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ രണ്ടാം പാല നന്നായിട്ട് തളിച്ച് നമ്മുടെ പഴം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ഇത് നന്നായി വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര മധുരത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ മധുരം വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് വരട്ടെ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര വേണ്ടാത്ത എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് പകരം ശർക്കരയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലയ്ക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലയ്ക്ക ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നാം പാൽ നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് ഒന്നാം പാൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിയിൽ നിന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു 
ഒരു പാട് ലൂസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ എടുത്ത ഒരു ഗ്ലാസ് ഏല തേങ്ങാപ്പാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിൻ്റെ മധുരം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം മധുരം കറക്റ്റ് പാകാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒന്നാം പാൽ ചേർത്തിട്ട് ഇത് തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായാൽ നമുക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് മാത്രം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ ഇത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരി കഴിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ പാർന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്യാം ക്ലാസ്സിൽ പാർന്ന് കുടിക്കുന്ന പരുവത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് എൻ്റെ സ്റ്റേജ് ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കാം പിന്നെ ഇതൊന്ന് നമ്മൾ താളിച്ച് കൊടുക്കണം അതായത് ചിലരിത് ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് നെയ്യിൽ ഉള്ളി ഇട്ട് താളിച്ചെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും താളിച്ചെടുക്കാം അത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാണിച്ചപ്പോൾ അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അതെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ടൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കൂടുതൽ ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞമുക്ക് ക്രിസ്മസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൈസ് ഹിൽസ് അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം രണ്ട് നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാൽവാഴക്കായിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൽവാഴക്ക ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായ ഒരു ഐറ്റം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഞാൻ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഈ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് വരാം മിൽക്ക് മെയ്ഡോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ശർക്കരയോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി മറിച്ചൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്കോ പാത്രത്തിലേക്കോ മാറ്റാം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായും കൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇനി ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാൽവാഴയ്ക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി ഈ റെസിപ്പി വീട്ടിലൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം